लाखों करोड़ों दुरूद हजूर अली सलातोसलाम और उनकी अहले बैत पर असलाम खातिनो हजरात मुझे ना चीज को आजम हुसैन कहते हैं और आप देख रहे हैं दरवेश टीवी यूट्यूब चैनल प्यारे दोस्तों इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों बहनों और भाइयों को बताता चलूं कि मेरी इस वीडियो का मकसद तोहमत या जयफुल एहतिकादी का फरोग हरगज नहीं है न ही मैं कोई आमिल हूँ सिर्फ इस पुर इसरार नस्म के बारे में जुस्तजू ने इसकी तहकीक पर मुझे मजबूर किया है मैंने गिदर सिंह से मुतल इस वीडियो में वो तमाम मालूम फराहम की है जो कि आमलिन और पुराने पुश्त दर पुश्त खानदानी जोगी बताते हैं वाजे रहे कि इस्लाम में ऐसी तमाम तर चीजों और इनसे जुड़ी बातों की कोई अहमियत नहीं है इस्लाम ऐसी तमाम चीजों को रद्द करता है और कुरान हदीस पर अमल करने की तरगीब देता है और मजीद ये के इस वीडियो के बनाने का मकसद गीदड़ सिंगी और इससे जुड़े तमाम तर किस्से कहानियों से आशना करवाना है गीदड़ सिंगी वो मशहूर जमाना पुर इसरार तलिसम है जिसके मुतल हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला हर दूसरा शख्स जानता है बालों के इस गुच्छे में ऐसा क्या राज छुपा है कि हर शख्स इसको हासिल करने की शदीद ख्वाहिश रखता है कि बस एक बार कहीं से गीदड़ सिंगी हाथ लग जाए तो वारे के न्यारे हो जाए दौलत की बरसात हो और तमाम दिलिदर दूर हो जाए आजकल कुछ बीक मांगने वाले जोगी सफेदे लोगों को गीदड़ सिंगी के नाम पर चूना लगा जाते हैं सोचने की बात यह है कि अगर उनके पास गीदड़ सिंगी है तो वो खुद खुशहाल क्यों नहीं है और दर बदर भीख क्यों मांग रहे हैं इनमें सीमिया के माहरीन के मुताबिक गीदड़ सिंगी एक ऐसा जबरदस्त रिस्म है जिस पर किसी किस्म के इलम अमल या चिल्ला की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि ये अपने आप में एक ऐसी अनमोल कुदरती चीज है कि जिसमें बेशुमार ताकत पर मखफी फवायद छुपे हैं इसके असरा इतने सरियल असर होते हैं कि कुछ ही अरसे में कंगले के बंगले बन जाते हैं इसीलिए इलम सीमिया के माहरीन ने हमेशा इस इलम को मखफी रखा और ना ही कभी इस पर कोई किताब लिखी गिदड़ सिंह क्या है कैसे और कहा से मिलती है बालों के इस गुच्छे में ऐसा क्या राज पिन्हा है कि लोग इसको हासिल करने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहते हैं ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इससे पहले कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल दरवेश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे आवाम में गीदड़ सिंगी से मुतल बेशुमार गलत फहमिया पाई जाती है कुछ लोग इसको गिदड़ की नाव समझते हैं कुछ लोग इसे सर के एक बालों का गुच्छा समझते हैं कुछ जोगी इसको एक ऐसे गिदड़ के सर पर निकलने वाला सींग बताते हैं जो कि गिलहरी के बराबर होता है कुछ लोग समझते हैं कि इसको सूर के खून और दीगर कुछ इशिया से बनाया जाता है असल में गीदड़ सिंगी क्या है अब हम उस पर रोशनी डालते हैं गीदड़ सिंगी एक सींग होता है जो कि गीदड़ों में एक खास गीदड़ के सर में एक बड़े दाने की तरह उभर आता है और वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है ये आधा इंच तक भी हो जाता है आमिल हजरात इस सींग को उसकी जड़ समेत गीदड़ के सर से निकाल कर बाकायदा हनूत करते हैं उसके बाद इस सींग को संदूर में रखा जाता है खुदा की कुदरत कि ये गीदड़ सिंगी जिसम से जुदा होने के बावजूद जिंदा रहती है और इसके बाल भी मुस्तकिल तौर पर बढ़ते रहते हैं इनमें सीमियात के माहरीन इस सींग को गीदड़ के सर से दाने और जड़ समेत निकालते हैं और फिर उसको किसी डिब्बे वगैरह में संदूर के साथ महफूज कर लिया जाता है संदूर एक केमिकल होता है जो उसे कीड़ा लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है इलम सीमियात और आमलीन के मुताबिक जिसके पास असल गीदड़ सिंगी होगी उसको हर तरह से माली मदद हासिल होगी जेवरात या नकदी के सेफ में गीदड़ सिंगी रखी जाए तो वो मजीद बढ़ेंगे दौलत और कारोबारी तरक्की होगी गुमशुदा माल मिल जाएगा गैब से हर तरह की मदद और खुशहाली हासिल होगी दौलत आने के हर जरिए में कामयाबी होगी साइंस इसके बारे में क्या कहती है 
आइए साइंस की रोशनी में गिदड़ सिंगी पर रोशनी डालते हैं साइंस और बायोलॉजी गिदड़ सिंगी के मखफी असरा को नहीं मानते माहिर हिवानियत के मुताबिक गिदड़ सिंगी एक बीमारी की वजह से पैदा होती है ये दाना या सींग दरअसल एक ट्यूमर होता है जो किसी किसी गिदड़ के सर में निकल आता है इसके बढ़ने की वजह यह होती है कि ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया उस सिंगी में मौजूद होते हैं जो एक दूसरे को खाकर बढ़ते रहते हैं और जिसे महसूस होता है कि गिदड़ सिंगी बढ़ रही है अब आपने ये तो जान लिया कि गिदड़ सिंगी क्या होती है लेकिन ये बहुत कम लोगों को इल्म है कि गिदड़ सिंगी की कई इकसाम होती हैं, जो मुख्तलि फवायद असरा की हामिल समझी जाती है कुछ गिदड़ सिंगी ऐसी समझी जाती है की जिनका हासिल करना तकरीबन नामुमकिन में से है और वो इंतहा नायाब समझी जाती है इसके अलावा दूसरी गिदड़ सिंगिया जो कदरे आसानी से हासिल हो जाती हैं, उनके नाम और फवायद जो आमलिन बताते हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं उनमें से जो सबसे पहले गिदड़ सिंगी है उसका नाम साम गिदड़ सिंगी है ये छोटे साइज की होती है लेकिन इसके बाल इंतहा तेजी से बढ़ते हैं कि कुछ अरसे में ही डिब्बा या जार उनसे बढ़ जाता है फिर उनको कैंची से काट कर, सिंगी को दोबारा डिब्बे में महफूज कर दिया जाता है इसके फवायद के बारे में यह कहा जाता है कि साम गिदड़ सिंगी का खास ताल्लुक दौलत से है इसको रुपए पैसे और जेवरात के दरमियान रखा जाता है ये दौलत को खींचने वाली समझी जाती है ये जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा कभी असरा की हामिल होगी आमलिन इसकी एहतियात के बारे में बताते हैं की ये गिदड़ सिंगी संदूर बहुत खाती है इसलिए इसमें ज्यादा संदूर डालते रहना चाहिए और रुपए पैसे और जेवरात के दरमियान इस तरह रखा जाए कि ये हिले जुले नहीं इसके बाद अगली जो गिदड़ सिंगी है उसे छुपा गिदड़ सिंगी कहा जाता है ये जोड़ी की सूरत में दो अदद होती है और जोड़ी ही रखी जाती है इसके बाल इंतहा आहिस्तगी से बढ़ते हैं लिहाजा इसकी शक्लो सूरत में किसी किस्म की तब्दीली वाक नहीं होती इसके फवायद के बारे में बताया जाता है कि ये गीदर सिंगी जिसके पास होगी वो अपने दुश्मनों पर हावी होगा अगर कोई मखबी दुश्मन होगा तो वो जाहिर हो जाएगा अगर किसी कानूनी मामले या कोर्ट के चेहरी में फंस गया हो तो फतेह होगी जिसके पास ये होगी उसका कोई नौकर बीवी दोस्त दुश्मन और औलाद वगैरह अगर कोई साजिश उसके खिलाफ करेंगे तो उसको इलम हो जाएगा इसका नाम छुपा सिंगी इसीलिए है कि ये छुपी हुई और पोशीदा बातों को जाहिर कर देती है इसकी एहतियात के बारे में बताया जाता है कि इसके मुतालिक किसी को बताना नहीं चाहिए इसे अंधेरी जगह में रखा जाए धूप की रोशनी इसको नहीं लगनी चाहिए इसके बाद जो तीसरे नंबर पर गिदड़ सिंगी है उसे लिंग गिदड़ सिंगी कहा जाता है इस गिदड़ सिंगी के बाल भी इंतहा सुस्त रफ्तारी से बढ़ते हैं इसका दाने जैसे उबार वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और नुकीले सिंह जैसा हो जाता है इसके फवायद के बारे में बताया जाता है कि ये सिंगी हर तरह के खौफ और एहसास कमतरी को दूर करती है बेवजह खौफ और बस बसे दूर करती है जिसके पास ये होगी वो कभी भी सनफे मुखालिफ से जेर ना होगा इसकी एहतियात के बारे में कहा जाता है की इसको बेडरूम में किसी अंधेरी जगह रखा जाए इसके मुतल ना तो किसी को बताया जाए और न ही किसी को दिखाया जाए और इसको ज्यादा संदूर की जरूरत होती है इसका सींग अगर टूट जाए तो यह मर जाती है अब हम बात करते हैं कि आमलिन के मुताबिक असली या नकली गिदर सिंगी की पहचान कैसे की जाती है आजकल के दौर में जब दूध और शहद तक मिलावट से पाक नहीं है परिंदे और जानवरों तक का मेकअप करके उनको असली बर्ड के तौर पर बेच लोगों को ठगा जाता है सादा लो लोगों से नोट बटोरे जाते हैं तो ऐसे हालात में आमलिन का कहना है कि गिदड़ सिंगी का मिलना इंतहा मुश्किल है अब हम आपको बताते हैं कि आमलिन के मुताबिक गिदड़ सिंगी की पहचान कैसे की जाती है और उसको चेक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है इसके लिए वो एक साफ शिफाफ शीशे का जार लेते हैं उसको आधे संदूर से भर लेते हैं फिर उसमें गिदड़ सिंगी डालकर उसको एहतियात से हल्का हल्का दबाकर संदूर में मुकम्मल दफन कर दिया जाता है और उसके बाद उस जार के मुंह पर एक कार्क मजबूती से लगा दिया जाता है 
ताकि अंदर जरा बराबर भी हवा ना जा सके अब उस जार को किसी इंतहाई महफूज और अंधेरी जगह पर इस तरह रखा जाता है कि जरा बराबर भी ना हिल सके कुछ अरसे बाद जार का मुआयना करे कि जार के अंदर संदूक की सतह पर गिदर सिंगी के बाल घास की तरह उगे हुए नजर आएंगे अगर ऐसा हुआ है तो गिदर सिंगी बिल्कुल असली है अगर काफी ऐसा गुजरने के बाद भी एक बाल भी ना उगे तो ये मुर्दा यह नकली गिदड़ सिंगी है जिसका कोई फायदा नहीं है इस आसान तरीके से आप असली गिदड़ सिंगी की पहचान कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें मजीद नई नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना और अपने अहबाब का ढेर सारा ख्याल रखें और उनका भी जिनका ख्याल कोई नहीं रखता रब दे हवाले